আজকে এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডে আপনি ঠিক কত দিনে এক কোটি টাকার মালিক হতে পারবেন এক কোটি টাকা যদি ইনকাম করতে চান তাহলে ফিনল্যান্ডে আপনার ঠিক কত দিন বা কত বছর বা কতটুকু সময়ের প্রয়োজন সেটা নিয়ে দুই হাজার সালে যখন আমি ডিসাইড করি যে আমি বাংলাদেশের বাহিরে যাব হায়ার স্টাডিজের জন্য এবং সেটেলমেন্টের জন্য তখন পর্যন্ত হায়ার স্টাডিজের জন্য বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে পপুলার ডেস্টিনেশনগুলো ছিল অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউএসএ এবং ইউকে নিউজিল্যান্ড একটা মোটামুটি নতুন মার্কেট ছিল তখন পর্যন্ত ফর আউট গোয়িং স্টুডেন্টস তো যাই হোক ওই চার পাঁচটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রির বাহিরে জার্মানিতে অনেকে পড়াশোনার জন্য যেত ওই সময়টায় বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ফিনল্যান্ড যে একটা প্রপার হায়ার স্টাডিজ ডেস্টিনেশন বা একটা প্রপার সেটেলমেন্ট ডেস্টিনেশন হতে পারে আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য তখন পর্যন্ত ওইটা নিয়ে আমার প্রপার কোনো আইডিয়া ছিল না তো সামহাও নেটে ঘাটাঘাটি করে এবং একটা ফেসবুক গ্রুপ ছিল ওই গ্রুপের মাধ্যমে ফিনল্যান্ড সম্পর্কে আমি জানতে পারি এবং ফিনল্যান্ডে আমি অ্যাপ্লাই করে আমি মাস্টার্সের জন্য দুই হাজার তে চলে আসি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যখন দুই হাজার চোদ্দোতে আমার বিবিএ কমপ্লিট হলো রেজাল্ট পাবলিশ হলো তখন আমার আদার্স ক্লাসমেট বা আমার যারা ফ্রেন্ডস ছিল খুব কাছের যে আমার সার্কেল যেটা ছিল সবাই তখন বিসিএস ক্রেজ ছিল মানে বিসিএস ক্রেজটা নিয়েই তারা ছিল বেশি ব্যস্ত বিকজ দুই হাজার বারো চোদ্দ ওই সময়টা তখন স্যালারি ইনক্রিমেন্ট কয়েকবার হওয়াতে গভর্নমেন্ট জবগুলোতে তো বিসিএস ক্রেজটা আমার ক্লাসমেট বা আমার ফ্রেন্ডসদের ভিতর অনেক বেশি ছিল ওই সময় সো আমার যতদূর মনে আছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সো ফার আমি মনে হয় প্রথম দেশের বাহিরে সেটেল হওয়ার একশো পার্সেন্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করি এবং এমন একটা ডেস্টিনেশনে আসি যেটা তখন পর্যন্ত কোন পপুলার ডেস্টিনেশন ছিল না ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে সো যখন আমি ফিনল্যান্ড আসার চিন্তা করি তখন আমার অনেক ফ্রেন্ডস ইভেন আদার দেন আমার ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস আমার অনেক লোকাল ফ্রেন্ডস যাদের সাথে একসাথে ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছে তারাও আমাকে ডিমোটিভেটেড করেছে যে ফিনল্যান্ড সেখানে জব নাই ফিনল্যান্ড ওইখানে যাবি ওখানে তো ইনকাম ভালো নাই বাট যাই হোক আমি চলে আসি তো চলে আসার পর এখন আমি যেটা পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম আসলে এই রকমের কিছু মানুষ আমাদের সোসাইটিতে থাকে যারা অলওয়েজ আমাদেরকে ডিমোটিভেটেড করে এবং যাদের ইনফরমেশনগুলো শুনে আমরা অনেক সময় নিজেরাও নিজেদের ব্রেনটাকে খাটাই না কোনো একটা ডিসিশান মেকিংয়ের আগে তো আমি যদি আজকে ফিনল্যান্ডে না আসতাম আমি জানতেই পারতাম না যে ফিনল্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু আর্ন এ ডিসেন্ট ইনকাম এজ এন ইমিগ্রেন্ট এই কথাটা বলার একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এক কোটি টাকা ফিনল্যান্ডে আপনি কতদিনে ইনকাম করতে পারবেন আপনার যদি ড্রাইভিং স্কিল থাকে আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসতে পারেন জাস্ট নর্মাল লাইসেন্স আমি শুনেছি অনেকে বলে ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স বলতে কোনো লাইসেন্স নাই আমার দৃষ্টিতে কাগজ কলমে থাকতে পারে জাস্ট নর্মাল যে ড্রাইভিং লাইসেন্স এটা যদি নিয়ে আসেন ফিনল্যান্ডে তিন বছরে আপনি ফিনল্যান্ডে এক কোটি টাকার মালিক হবেন ম্যাক্সিমাম থ্রি ইয়ার্স আর আপনি যদি অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্কিং হন আড়াই বছর 
এক কোটি টাকার মালিক হতে ফিনল্যান্ডে আপনার জাস্ট তিন বছর প্রয়োজন এখন এক কোটি টাকা ইনকাম তিন বছর করতে পারবেন বাট সেভিংস কতটা করতে পারবেন সেটা একান্তই নিজস্ব বিকজ আপনার এক্সপেন্ডিচার কীরকম সেটা আমি প্রেডিক্ট করতে পারবো না আর আপনার ইনকাম ট্যাক্স কীরকম হবে সেটাও প্রেডিক্ট করতে পারবো না বাট এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি একটা ফিনল্যান্ডে আপনি নিয়ে আসতে পারেন এবং সত্যি যদি আপনার ড্রাইভিং স্কিলটা থাকে জাস্ট থ্রি ইয়ার্সে আপনি এক কোটি টাকার মালিক হবেন ফিনল্যান্ডে আসার পর কিভাবে ফিনল্যান্ডে বর্তমানে দুইটা কোম্পানি রয়েছে একটা হচ্ছে বোল্ট আর একটা হচ্ছে ফুডুরা যেটা আমাদের দেশে ফুডপান্ডা তো আপনি যদি ফিনল্যান্ড আসার পর এই দুইটা কোম্পানির যে কোনো একটাতেও আপনি যদি ড্রাইভিং আপনার লাইসেন্সের মাধ্যমে আপনি যদি তাদের পার্টনারশিপটা পেয়ে যান ফিনল্যান্ডে কিন্তু ফুড ডেলিভারি কোনো জব না ইটস এ পার্টনারশিপ তো আপনি নিজের নামে বিজনেস এন্টিটিও স্টাবলিশ করতে পারেন অথবা জাস্ট অ্যাজ এন লাইট এন্টারপ্রেনার উইদাউট এনি বিজনেস এন্টিটি আপনি তাদের সাথে পার্টনারশিপে যেতে পারেন জাস্ট অ্যাজ এ ফুড কুরিয়ার ওকে সো আপনি এই বোল্ট বা ফুডুরাতে যদি আপনি কন্ট্রাক্ট পেয়ে যান এই পার্টনারশিপ কন্ট্রাক্ট তখন আপনি পার ডে যদি সারাদিন কাজ করেন মিনিমাম হান্ড্রেড ফিফটি ইউরো পার ডে ইনকাম করতে পারবেন সো তিরিশ দিন কাজ করলে সাড়ে চার হাজার ইউরো তো বছরে কত আসে যদি চার হাজার ইউরো করেও ধরি চার বারো আটচল্লিশ হাজার ইউরো তো আমি ধরি যে পঞ্চাশ হাজার ইউরো এক বছরে তাহলে কিন্তু দুই বছরে আপনি এক কোটি টাকা মালিক হয়ে যাবেন হ্যাঁ এক কোটি টাকা ইনকাম করতে পারবেন এক কোটি টাকা আপনার ট্রানজ্যাকশান হবে এখন কতটা সেভ করতে পারবেন সেটা আগেই বলেছি যে আপনার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার অনেকগুলা ফ্যাক্টরের উপর সেটা ডিপেন্ড করছে তো আমি কেন বললাম যে আপনার এক কোটি টাকা ফিনল্যান্ডে মেক করতে থ্রি ইয়ার্স লাগবে বিকজ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তো আর আপনি কাজ করতে পারবেন না আর এই সেম কাজ আপনার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ভালো লাগবেও না তো সেই জন্যই আমি জাস্ট রাফলি আপনাকে বললাম আপনাদেরকে বললাম যে ম্যাক্সিমাম এক কোটি টাকা ইনকাম করতে ফিনল্যান্ডে তিন বছর প্রয়োজন সো আমি যদি এখন আমার সেই ফ্রেন্ডগুলোকে শুনতাম যারা আমাকে বলেছিল যে ফিনল্যান্ডে কাজ নাই জবের অভাব তাহলে হয়তো আমি এই সুযোগটা মিস করে যেতাম আমি জানতেই পারতাম না যে ফিনল্যান্ড এতটা রিচ এখানকার পিপল রিচ বলেই এখানকার পিপল অ্যাফ্লুয়েন্ট বলেই কিন্তু তারা এত পরিমাণে ফুড ডেলিভারি দিয়ে ঘরে বসে খায় আর এই ঘরে বসে তারা খায় বলেই অনেক ইমিগ্রেন্টস তিন বছরে কুটিপতি হয়ে যেতে পারছে তো আজকের এই ভিডিওর আমার মেক করার এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে অনেকেই আমরা আসলে বাইরে আসি বেটার ইনকাম অপরচুনিটিসের জন্য আবার অনেকে আসি সেটেলমেন্টের জন্য সেটেলমেন্ট বলতে পারমানেন্টলি রিসাইড করা যায় আর পারমানেন্টলি রিসাইড করার মাধ্যমে একটা পাসপোর্টের মালিক হওয়া যায় এই উদ্দেশ্যটা নিয়ে আমি কথা বাড়াবো না ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন 